سلام ناصر رو تو خیابون دیدم اینجا چی کار میکنم؟ نه گفتم گفتم بیاید دنبال هم بریم یک جای گپ بزنه مگه تو امروز نمیخوای بری پیش شب نم چرا؟ ولی خواه گفتم در هم راش گپ بزنم بهتره چه حرفی بزنم؟ بگو چه حرفی میخوای بزنی؟ سبر خانه ساله چه میگو؟ بله خانه بیا اینجا سبر کن میگو بله خانه کار فروشگاه مرون رو چرا اشتباه رفته؟ چه خانه؟ میگم کار فروشگاه مرون رو چرا اشتباه رفته؟ من دیگه شانه نفهمم خانم خودتا ماما گفته سه تا کار آماده کن ما و تا صبح بدار بودیم آماده کردیم صبح هم پک موتوری دادم برد برای شما رسید شما میگه اینجاست اینجاست اینجا. کارا رو اشتباه فرستادی سه تا لباس بود دیروز نشونت دادم تو حواست کجاست کاری که با هفته بعد بود بفرستم برای فروشگاه صدا فرستاده برای آقای افراشته بخش آقای افراشته من واقعا از شما معذرت میخوام بهتون قول میدم تا شب لباسا رو براتون بفرستم خب شما بهشون زنگ بزنید تا صبح ازشون وقت بگیرید واقعا شرمنده شما هستم دست شما درد نکنه به روی چشم حتما حتما خدا حافظ تو چت شبانه ها حواست کجاست وقت یه دیروز من یه مشکل برام پیش اومد که نبودم ببین چه آبروریزی کردی هدیه هدیه تو اصلا حواست کجاست چیکار میکنی تو بله خانم برو کمک شبانه این کار فروشگاه مونولوژ رو انجام بدی بی ویدا چه کمکتون کنه ویدا ویدا که هنوز نیومده چرا خودت هم گفتین گفتیم برای استراحت خلاص من غلط کردم نمیدونستم چه دست و گلی داری به آب میدی برو بهش زنگ بزن بگو بیا همین حالا برای زنگ میزنم میگم زود بیا خانم من یک لحظه برم دم در به نصیر نامزاتون بگویم که برای یک وقت دیگه بیایه برو بهش بگو زود بیار به چشم شبانه شبانه من قرار نبود تو امروز بریم چه شب نم این نصیر هم خواهی بردار به خودتو بری؟ نه نه خواهیم ببارمش پس چی؟ خواهیش رو یه دقیقه در مطب دکتر زنم بشین امین رو یک کاری انجام میدم میان خانم خانوم خانوم اون الگوی شماره چلو دو رو بر من بیا نمیخوام خانم خانم اصلا واقعیت با نصیر بگویم چی کار بکنی؟ خانم برش بگویم نمیتانم ازش پرد کنم قایم کنم وای خودتو چرا انقدر احمقی؟ و من این همه به شبنم رو انداختم گفتم دوست چند سالم تا قبول کرده بعد تو میخوای بری به نصیر بگی هده جان نمیتونم ازش قایم کنم او بیچاره نصیر کل راز زندگی شب ما گفته اونا داره غلط کرده هیچ کس همشه زندگیشو به کسی نمیگه چرا مگه ما به تو نگفته چرا گفتی ولی وقتی مجبور شدی گفتی وقتی فهمیدی فامیل ما دکتر زنانه گفتی شاید اگه نمیخواستی بری دکتر هیچ وقت نمیگفتی که خب هر حال که تو از کل چیز زندگی ما با خبر هستی خبر دارم که میگم به این نصیر شاخ شمشادت هیچ ربطی نداره که تو گذشته تو چه اتفاقی افتاده الو خب قرار شد بری ماجره رو حل کنی بری دیگه الو الو ویدا جان ویدا جان لطفا زود بیا مغازه شب پیش یک لباس اشتباهی آماده کرده بله خواه ولی از پیشم اشتباه شده مولاروج امروز باید آماده می شده بده زود بیا ای خانم ساله قطع سر و صدا کرد داره خفه می شود ببخشین دیگه میشالا برای جبران میکنم می بینم خدا حافظ شبانه فکر کن یکم مده ایباره خیلی پیش خودم فکر کردم ولی دیدم نمیشه نمیتونم بیچاره نصیر گناه داره بیچاره تو گناه داری که تو بچه گونت بلا رو سرتو بردم 
مگه یه جوری آنو برش نگویم تا زنده است و نمیتونم در چشم های سای کنم و حق داره بفهمه که قبلا سر زنش چه بلایی آمده حق نداره به خدا نداره بابا گذشته تو به اون هیچ ربطی نداره چرا اینو نمیفهمی مگه گذشته اون به تو ربط داره فرق میکنم من از کچه که یاد گرفتم کل زندگی زن به شوش مربوط است اشتباه یاد گرفتی یاد گرفتم همین آدمایی مثل تو هم که این مرد و سوار ما زن شدن دیگه فرق میکنی فرق میکنی ببین عاشق ترین مرد روی کره زمینم که باشه حتما یه غلطی تو گذاشتش کرده من شک ندارم به خدا نصیر فرق میکنم چه فرق میکنه؟ همین سهراب سه سال من دنبال خودش نکشوند آخر باید دیویستی شوازم کردم همین سه تو قیافه دختری یادته؟ سگ با اون ازدواش میکرد که سهراب کرد خیلی هم بد نبا دختر بیچاره خب حالا تو هم فکر کن سهراب قسمت تو نبوده حالا بود یا نبود من که هیچ وقت نمیبخشمش این آماده است دوازشابش کدام بود؟ همون سارا فون کرمه شبانه نصیر که قسمت تو هست بابا دیوونگی نکن خرابش نکن تو رو خدا ماما زمه میترسم میترسم براش بگویم زندگی من خراب کنم ولی از این طرف هم وقت داره که بفهمه لباس شبه را سایت بگویم خانم این سارا فان کرمه کجاست؟ تو میزه اوتوه او تو شده بس من این را میبارم باش سنگ دوزش مانده وان این لباس هر روز ببارم شبانه جان این که تو تو بچه گی توی یه بیابون که اصلا معلومی ایران بوده پاکستان بوده افغانستان بوده کنون جهنم در ری بوده اما ما جدات کردن اون بلا رو سرت رو بردن دونستنش چه کمکی به زندگی آینده تو نصیر میکنه جز این که ذهن و شوهر بدبخت تو داغ میکنه ما مشکل هم همه بدبخت هست کنون این بدبخت دیچاره چی گوه کردم بخواب با ما ازدواج کنم نمیدونی مشکل تو چیه؟ تو خوشت میاد باز خودت داستان درست کنی نه من نمیخوای مشکلات هم اضافه تر شدم تو چرا فکر میکنی فقط خودت مشکل داری؟ بابا تو این دنیا همه دارن سر همدیگه کلا میذارن نمیدونم پیدیالا خودت هم قبول کردی که این کار من کلا ورداری؟ نه خیلیش هم قبول نکردم دیگه داری شروع شده هم میاری واقعا بابا ماجره تو که اصلا تجاوز بوده یعنی نمیخواستی که بشه میفهمی؟ میفهمی اینو؟ من یه ماه رو مخه این شبنم کار کردم هزار تا داستان براش چیدم تا قبول کرد بری پیشش به خدا این کارت مهاجرت تو ندیده بود قبول نمیکرم میگو من قبول نمیکنم این کار بکنم کارت تو دید باورش شد مهاجری تو مهاجرت این اتفاق افتاده قبول کرد حالا تو خرابش کن نمیخوام خرابش کنم حسابو کجاست؟ از چه مرگته؟ دنبال قصه ای تو؟ نه مگه سرم درد میکنه که دنبال قصه باشم تو خسته شدم بس که فکر کردم ده سال از خواهی خراب میبینم از ترس دمه ده سال ایت چیز به مادرم نگفتم که خدای نکرده بلای سهش نبیاره به پدرم هم نگفتم که او یک بلای سر من نبیاره خدا شبا که خواهم میکنم بشه خودم میگویم کاش که همون شبا دمون سهرها مرده بود 
کاش گفت بشه رفا کارشون که تمام شده بود برم کشت خلاص بشون غیرت بیابروی ننگ ای چیزا مرم میترسانم میترسون برم پیش خاله اید اون نتاله درستش کنم از او طرف هم نصیر بفامه به چاره میکنم یک بار مادرم برم بگفت یک دفعه دده ما شبا روزش فامده بود زنش دختر نیست تجاه کشته بودش ای چیز هاست که مرم میترسم قانون هم اقعه به داده بود خود اومده که چیزی را نمیفهم غیر از تو کسی را ندار نه خوار نه خاله نه همه تناستم من فقط نسی را دارم سلام سلام تو اینجا چی کار میکنی؟ مادم ببینم ات دیگه یعنی چی؟ مگه تو قرار نبود بری شمال ویلای چی شد پس؟ آه نه کنسل شد افتاد هفته دیگه مهندس خفاری زنگ زد گفت هفته دیگه بیا ویلای مشکل داره نه برقش مشکل داره برق کاری داره نفهمیدم چی میگه گفتم اتفاقا بهتر آخر هفته دیگه عروسیم با خانمم دو تا سه چهار شب میایم میمونی خوبه نه آره خب خیلی خوبه ولی دیشب حرف میزدیم قرار نبود چیزی کنسل شد آخه دیشب بهم نگفت صبح بهم گفت همین یه ساعت پیش زنگ زد من گفتم بیام پیشت چیزی شده؟ نه چی باید بشه گفتم بیام قافل گیرت کنم دیگه آخه تو الان از این کارا نمی کردی یه یادت افتاده؟ عزیزم چه تو بهت محبت نیمده؟ من چیزیم نیستش انگار تو یه چیزی ته من چیم باید باشه مثلا؟ نمیدونم. همیشه خبر میده دیمی یه الان یه هوی میای آدم نگران میشه خب گفتم قافل گیرت کنم دیگه اصلا میفهمی قافل گیری یعنی چی آره میفهمم یعنی چی ولی الان من چهار پنج روز دارم به تو میگم که بیام ببینمت میگی کار دارم نمیتونم دیشب بهت میگم بیا بریم بیرون میگی صبح میخوام پاشم برم شمال نمیتونم الان ولی یه هوی اینجوری جلو در همسایه کلید میندازی میای تو از ما جمعه دیگه عروسی مونا ما خاله انقدر مهمه که من یهویی اینطوری کلید میندازم جلو در همسایه میام تو و مردم چه ربطی داره نه خب یه اتفاقای عجیب غریبی داره میفته چه اتفاقای عجیب غریبی داره میفته مامانت میخواد من ببره دکتر زنم خواهر روزی دو بار زنگ میزنه ببینه من کجام دارم چی کار میکنم تو هم که اینجوری یهویی سر زده میای اگه چیزی شده حرفی کسی زده با من بگو من بدونم اصلا ببخشید نه من گوه خوردم اومد نمیدنستم نمیتونم با زنم شوخی کنم این اسم شوخی کردن نیست خواهیتم خوب میدونی شوخی کردن نیست چیه؟ چیه؟ این اسم شوخی کردنه آها. همه تون عجیب شد این چهار پنی مایش همهش میخوایی ببینی من دارم چی کار میکنم نیمه جان ببخشید من گوه خوردم دیگه نمیدونستم نمیتونم سر خرام بندازم بیام خونه زنم ببخشید من برم بهتره مهراب تو دقیقا نگران چی هستی ها؟ هیچی. من که تو این دو سال از هزار زادی زندگی اون برای تعریف کردم همه چی رو بهت گفتم که خیالت راحت باشه خودم بهت گفتم دارم تنها زندگی میکنم ولی واقعا تنها بودم خود چرا باید این روانه من بازی همین تنها زندگی کردنت مگه تو به من نگفتی تنها زندگی میکنی ها؟ من به تو حرفی زدم چیزی گفتم باید خود تو واسه خواهرم شیرین میکردی می رفتی می شستی بهش می گفتی من هفت سال مجردی تو تهران زندگی کردم نمیدونستی به مامانم میگه نمیدونستی واسه یه خانواده این حرفا مهمه؟ باید بهش میگفتی حتما نمیتونستی بهش نگی؟ بیا بیا نت میگم یه چیزی شده میگی نه چی شده؟ هیچی نشده آره دیگه حتما یه چیزی هست دیگه نیست حتما یه چیزی هست که مامانت میخواد منو ببره دکتر میخواد اونه مشکلی دارم یا ندارم حتما یه چیزی هستش که تو سرتو میدازی همینجوری میای تو خونه من نیست عزیزم نیست مامانم همین مدلیه کل خانواده‌مو به اخلاق شادت دارم تو که مشکلی نداری نگاه مشکلی داری؟ 
ولی همیشه میری دکتر همه چی تموم میشه میره پی کارش دیگه آها با همین راحتی من میرم دکتر تموم میشه میره پی کارش آره به همین راحتی من آدم نیستم نه من که خودم دارم میگم هیچی نبوده مهم نیستم حتما باید یه دکتر اینو تایید کنه بگه خجالت بکش چیو تایید کنه من میگم برو فقط مامانم خیالش راحت چه بلمون کنه ببین تو همین دو سال خودت چند بار اومدی گفتی بهت گفتم نه خب. نگفتم نه نگفتم بزن مهرم چی نگفتم بزن اخیم بیده نمیاری تو آرو. خب یادم میاد نامزد بودی تو دوران نامزدی خیلی اتفاقا میفته آره خیلی اتفاقا میفته ولی وقتی خودم دارم بهت میگم نه یعنی کلا چیزی نبوده که دارم بهت میگم نه یعنی من حس احمقا همش فکر کردم که این اتفاق قریب روز با شوهرم برام میفته نه با نامزدم و دوست بسرم مثل احمقا دیگه مثل احمق همش منتظری من یه زره بزنم آ نگار تو مشکل چیه؟ ها؟ چه دردت وقتی مشکلی نداری؟ که من میدونم نداری بلا میشی میری دکتر تمام میشه میره پی کارش دیگه چی میشه؟ ببین با این حرف زدنت انگار خودت هم همچین بعدت نمیاد من برم دکتر انگار خودت هم بعدت نمیاد خیالت راحت بشه مامانت بهونه است من گفتم به خاطر من برو آره؟ گفتم به خاطر من برو گفتم لطف کن به خاطر مادرم برو باشه من میرم نه میرم ولی ولی با تو میرم با مامانت نمیرم با تو میرم که خیال تو راحت بشه چند بار باید بگم من خیالم راحته با مامانم برو خیال مامانم راحت بشه آره قشنگ معلومه راحته خیلی معلومه فکر کنم من خیالم راحت نیست من که نباید خودم بکوشم که تو بفهمی خیالم راحت هست یا راحت نیست مهم خودم هم که تکلیفم با خودم معلومه باشه باور کردم اگه راست یورو مامان تو منصرف نمیتونم الو حالا سلام مامان جان خوبی مرسی خوبم ببخشی من دیدم زنگ زدی یه اصلا اون موقع نمیتونستم حرف بزنم نه نه اشکال ندارم من خودم یک سر میزنم سه اونیم چهار بهش سر میزنم باشم اما اونجا من به زنگ میزنم چشم چشم باشم نگاه مامان من کوتا نمیاد باورت نمیشه یه هفته قبل عروسی خواهرم خودش دست خواهرم گرفت برداشت برد دکتر برو منصرفش کن نمیشه منصرف نمیشه اگه من از زندگی اون برات مهمه برو منصرفش کن به خدا اگه من با مامانش برم دکتر به خدا عذاب روانم میریزه به هم دیگه نمیتونم باش دوست بشم بابا دوستی با اعتماد شروع میشه وقتی اعتمادی نماشه دیگه چه فایده ای داره کوفتم میشه همه چی دیگه همش باید من به این بی اعتمادی فکر کنم به این فکر که تو پشت من نبودی من دلم نمیخواد زندگی مشترک اون با این حرف شروع بشه ولی الان چه بخوام چه نخوام دارم به این چیزا فکر میکنم الان دو هفته است که دارم فکر میکنم از وقتی که مامانت به این گفته نبی مهراب من تو تموم این سالا خودم تنها زندگی کردم خودم مرد خودم بودم خودم مراقب خودم بودم از همه بریدم که کسی این چرتا پرتا رو پشت سر من نگه بعد وقت خلا شوهرم بهم شک داره خود ازم مطمئن بشه خب من به کی بگم چقدر حالم بده از اینجور حرفا عزیزم من به تو مطمئنم من صد در صد به تو مطمئنم داخل اگه مطمئن نبودم مگه مغز خر خورده بودم ولی مادرمو نمیشه کاریش کرد کاری که میگه باید بشه نشه بامبول درست میکنه مخصوصا که اصلا تو انتخاب تو هیچ نقشی نداشته من تو رو انتخابت کردم چه اشکالی داره چی میشه مگه بلند میشه میری دکتر تموم میشه دیگه به خاطر من مهراب من باید برگردم سر کار خواهی نداری مهراب خواهش میکنم نازم منو ببره دکتر خواهش میکنم ازت نمیتونم برو تمومش کن مریم جون وسیلی زودتر آماده کن شروع کنیم چشم خواهیم بکتر بهشتی نگفتی چند سالته؟ بیست و پنج 
این تازه رفتم تو دوست پنج یعنی دو سال از میترای ما کچکتری آره ولی به میترام نمیاد که بیسه هفت سالش باشه نه ماشالله اونم صورتش از سنش جا میتری آره میترام گفت آماد خیلی آدم خوبیه راست میگه؟ بله خوبه واقعا میگم شانس آوردی این دور زمان شوهر خوب پیدا نمیشه کی هر سر و سیز؟ جمعه خیلی هم خوب خوب میشی تا هم موقع ایشالله خب برشت خانم یه آماری از میترای ما بده ببینم خودش که چیزی نمیگه دوست پسری، عشقی، کسی نمونه رو دستمون بترشه نه یکی بود میترا میگفت شما در جریان بودی آره بابا اون پسری دیوونه روانی آره هم میترا ما رو هم دیوونه میکرد نیست که دوباره برگشته به غلط کردن افتاده خدا رو هم کنه من که موافق نیستم به خودش هم گفتم آدم دوبار که از سراخ که از این نمیشه که آره ولی میترا دوستش داره میگه عشق اول هم به خاطر همینم کسی نتونست بعد از اون بهش نزدیک بشه این دریوری ها چه عشق اول همه ما اصلا درست خانوادهش هم نمیشناختی نه معاشرتی نه رابطه ای آدم یه که نمیره نامزد کنه بعد هم فکر میکنه سخت فاسمون پاره شده همین آقا فقط افتاده نشسته تا برگرد ولی من فکر کنم آقل تر شده چون با من که حرف میزنه میگه این دفعه باید مطمئن شم که واقعی و مندنی امیدوارم من که خیلی خوشبین نیستم مریم اون سه تسریلو ورده بیار چشم همینه میترا خیلی دختر خوبیه یعنی تو دوستی با من که خیلی دوست خوبیه واقعا اگه اون نبود من شما رو پیدا نمی کردم امیز قرار بود با هم بیاد بعد در می اومدن گفتش که مادر مریض نمی توانم بیا بهانه اوورد میخواسته با من رو بگونشه میدونست اگه بیاد رجبه این پسر باش بعد حرف میزنه خانم دکتر از راهوی صدایی نیست مگه صدایی دار نیست؟ بهش گفته بودم اون مریض داریم کسی نهید بالا شاید با باید بقل دیم ببین کیه من که منتظر کسی نبودم که شما نمیدونین با پای خودش اومده خاک بر سرت کن حدت همین آره خانم هر کسی با پای خودش هم بیاد شما نمیدونی شما که دکتری نمیدونی نبا کار غیر قانونی بکنین علکی شلوغش نشه به خدا در اینجا رو گل میگیرم یه روز دیگه نتونین اینجا کار بکنین من در جریان هیچ چیزی نبودم اصلا نمیدونم من چه میدونستم که شما نمیدونی خانم شما نه اصلا شما با چه مجوزی دارین کار میکنین که مجوزتون رو به من نشون بدین من بدونم دیگه با چه مجوزی دارین کار میکنین ایشون دوست خواهرزاده منه در مرتبه طالبه من زنگ زدن که تونستم وقت بگیرم بعد هم من فکرم دارم به شما کمک میکنم خواهش بکنم من میشه فکر نمیکردم برای من شهر بشه فرشته اینجوری بود هر مشکلی داریم به تمایی بیرون حلش کنیم بیا سواب کن مریم برو بیرون بهتا چون مرشی باشه هیچ چی نگو فرشته من باید دارم میترا رو تهدید کنم به زور از زیر زبونش بکشم بیرون که تو قهره چی کار کنی؟ با خیر سر ما قرار آخر این هفته بریم خواست سر خونه زندگی اون با این وضع خب هم بر همین الان مدم اینجا دیگه که راحت بریم سر خونه زندگی بس کن فقط بس کن تمامش کن بریم آب رو برام نذاشته من فهم کم تو دختر آقله مگه تو عقل تو سرت نیست بشه من به خدا فقط به خاطر تو اومدم اینجا برای داشتن تو مگه نمیگی به خاطر من اومدی نه باید بگی بهزاده اولاق من به خاطرت میخوام این کارو انجام بدم که من بگم این کارو بکن یا این کارو نکن تو من اینجوری شناختی که هر کاری بری دوست داری واسه خود بری انجام بدی؟ نه ولی نمیدونستم باید چیکار کنم. مامانت همش بهم هم گفت پاشو بیا بریم دکتر بعد همش از من یه سوالا این پرسید بعد از ترس زبونم بل می اومدیم بس همین چی بگم. من نگفتم حلش میکنم نگفتم با من؟ گفت. ولی تو اصلا نمیفهمی موضوع. اصلا درک نمیکنی. بخاطر اینکه تو زن نیستی مثل من. من میترسیدم ترسیدم که اصلا بهونه خوبی برای این کار نیست نگو ترسیدم ما قرار گذاشتیم با هم حرف زن. قرار گذاشتیم یا نه آره قرار گذاشتیم اما وقتی مامانه تو چشمای من نگاه میکنه بعد میگه دختر یکی از فامیلا رو با یکی محرم کردیم بعد قبل از عروسی دختره بی حیا رفته با پسره 
خیلی میگم من نمیفهمم مامانه چرا این حرف رو به من میزنه نه خیلی خوب میفهمم خر که نیستم و من که نمیخواستم تو رو ازیاد کنم من فقط ترسیدم گفتم یه روز دستم میگیره من رو بندر میبره دکتر مادر من که چی من هزار بار راجع به این موضوع با تو بحث کنم گفتم من نمیذارم تو رو ببره هزار بار هم بحث کنم تو باز حرف خود توز اصلا مادر من کی تو رو ببره, ببره. اون روزی که گفت بیا دوتایی با هم بریم نهار بخوریم همون روزی که خودت من رو رسوندیم رفتیم با هم دیگه نهار خوردیم بعد گفتش که دکتر خانم دیگه ما همین نزدیکی هست بیا بریم تا هم باش آشنا بشی بعد من فهمیدم گفتم که من الان اصلا شرط معاینه ندارم بعد گفتم نمیتونم بیم بی خیال شد خب نمیفهمم واقعا نمیفهمم من که گناه نکردم خب عروسیمون دو سال افتاد عقب اینجوری شد دیگه من که نمیخواستم اینجوری بشه مامان تمش یه حرفایی به من میزنه من شب و روزم با همدیگه قاطی شد اصلا نمیفهم دارم چی کار میکنم بعد من به خاطر تو این کار کردم چون نمیخواستم تو رو جلو مادرت بزن نه ما که کار اشتباهی نکردیم محرم بودیم خب خب همین دیگه مشکل منم هم همینه اه. من من رابطه با زن و به دیگران توضیح بدم فرشته تو اونجا اینکه تو این وضعیت پشت آدم باشی بدتر آدم خورد میکنی به خدا خیلی بیشتر از این از توقع دارم من نمیخواستم خوردت کنم گفتم که من به خاطر تو اومدم اینجا گفتم بدون درد سر بریم سر خونه زندگی اینجوری بدون درد سر بریم سر خونه زندگی من با بیا برو کردن من تو نمیگی فقط یه نفر یه نفر از فامیل بفهمه که تو قبل از ازدواج اومدی دکتر زنا میشه خوش چی میشینه فکر میکنه ها نمیدونن داستان چی بوده که هزار تا چیز میشینن واسه خودشون تو فکرشون درست میکنن اون وقت فقط کافی یکیشون بیاد تو روی من وایسه بگه آقا بس از چنیدم خانمت رفته دکتر قبل از ازدواج اون موقع من چه خاکی به سرم بریزم ها اون موقع میتونم سرمو بلند کنم اون موقع دیگه اصلا مردم دلم نمیخواد زمین دهم بکنه من برم توش من فقط برد داشتن تو میخواستم این کارو بکنم برای این دکتر پول هم دادی؟ نه اصلا نمیخواست این کار انجام بده چون من و میترا خیلی اصرار کردیم گفت چون دوست میترایی انجام میده بهش بگو میتونم ازش شکایت کنم برای اینجا رو تخته کنم که بفهمه دیگه که کار غیر قانون نه نکنم تو خدا برو میره جلو میترا حالا راجب این میترا خانم هم بعدن هم با هم حرف میزنیم به دختر احمق را کار میده بزنم بابا اون نمیخواست اصلا اصلا ما داشتیم با هم دیگه درد و دل میکردیم بعد من ازش کابک خواستم فرشته از این هم مامانم نهید گفت بریم دکتر فقط میهی به من میگی آقل باش باید بریم سر خونه زندگی من باش مسئله تو جمع کن بیرون منتظرت سرش خانو بله این موضوع امروز دکتر اومدنت همینجا چال میشه ها چشم دکتر میشه لطفا به میترا چیزی نگیم مامان من حالم از این پسر رو به هم میخور من دو کلمه با این نمیتونم حرف بزنم من اینو چیکارش کنم آخه بابا این اومده جلو در خونه میگه میخوام ببرم از خونه امن با هم دیگه بریم آرشتا آخه نیلو فرجون تو برای ما خیلی مهمه مادر جون دختر ما اون که پسر خوبیه جیل بهونه میاره اون که ما هرچی میگیم بابا من کجای دنیام تو کجای دنیایی واقعا الان سر خوب یا بدیش داری با من حرف میزنی من عزیز دلم بگی مشکل تو جهیزیت که بابای بیچارت خود داده جورش کنه خیالت راحت دختر جهیزیه چیه جهیزیه کی خواست؟ آخه تو چرا حرف من متوجه نمیشی؟ این همه سال داری امروز فردا میکنی که میرسه اون فردا که درد منو به بابام بگی آخه دخترم میگم بلاخره میگم باید هم کنی وقتش بگم آقا 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 
قادر کجاست؟ الو یه خونه من امشب بهش میگم بابا منم قدر این گاوه مهم هستم بلاخره یا نه منم قدر این گاوه اهمیت دارم براش یا نه نمیشه که فقط دستور بده دستورش هم اجرا به شاخه من خونه نمیام من پامو تو خونه نمیذارم تا باش حرف نزنم بیا خونه دختر گلم اقا به من اگو دختر گلم الهی که من بمیرم که هم شما راحت شین هم من راحت شم خدا نکنه من باش حرف بزنی تو باش حرف بزنی جمعه منو داری شوهر میدی میفهمی؟ نمیخوام آقا آقا قادر کجاست؟ آقا سالونه داره معلومه که اومدم اینجا نمیخوام این همه سال معطل تو بودم نمیخوام تو باش حرف بزنی دیگه خودم اومدم باش حرف بزنم من امروز نمیخوام نمیخوام تو باش حرف بزنی خودم باش حرف میزنم خودم اومدم اینجا همه چی هم خودم بهش میگم امروز اینجا چی کار میکنم؟ گفتی بیا اینجا من یه کار مهمی داشتم گفتم بیام با تو حرف بزنم برو خونه میاد اینجا اینجا جای حرف زدنه بریا برو خونه مینم میگم کار مهمی داشتم چه کار مهمی داری بابا خونه نمیشه حرف زد که وقتی که من خونم شما نیستین وقتی که شما هستین من پی بدبختم بله نیستم چون دارم اینجا خوش میگذرونم آخه اینجا جای حرف زدنه من نمیگم پی خوش گذرونی هستی میگم یعنی نیستی این همه سال من میخوام دو کلمه باهات حرف بزنم پیدا نمیکنم چیکار کنم چیکار کنم, کنم برو خونه میام حرف میزنم تو هر کو آدمی شده دخترمه آقا ناصر دخترمه قربون ببین آبرو مادامو میبری تو حرف نزن آ کجا حرف نزن بی اینجا حرف بزن یا من کار دارم اسیرم بدبختم هزار تا کار ریخت بزنم بگو مینم ببین یه جا که خلوت تره خود نفهم بتم فهمیدی اینجا نمیشه حرف زد حالا برگرد برو خونه میگم ببین یه جا که خلوت تر باشه الله الله بیا مخلصم چاکرم و جاجا ای وای برو برو من نزشتی بیا مینم دا بیا همه رو نریز به این ایبون با اونو هم بریز بخورم آقا سن من اینا رو میریزم بالا اینو بده با آقا میتی بگو الان برمیگرم حرف تو بزن گروه تو گم کن برو مینم بگو مینم چه ته تو چرا این مستربی بگو دیگه چه ته من خواستم یه چیزی بگم که خیلی مهمه خب بگو این چیز مهم رو بگو گوره تو گم کن کار دارم اسیرم بابا من نمیتونم ازدواج کنم چی؟ میگم نمیتونم ازدواج کنم تو غلط کردی که نمیتونی؟ مگه مردم دخترم هم بربونش مگه مردم مسخره ما هم مگه ما دعوتشون هم اصلا الان تو اینجا چیکار میکنی؟ مگه وقت آرشکا نداشتی؟ میرم میرم خب پک چه میخوای بری؟ گفتم بیام با حرف بزنم چه حرفی؟ برو به کارا درشت من نگفتم نمیخوام ازدواج کنم میگم نمیخوام ازدواج کنم تو خیلی یعنی چی چرا نمیتونی ازدواج کنی؟ نمیتونم یه مشکل مهم میدارم نمیتونم ازدواج کنم چرا زر نمیزنی اون مشکل رو بگی که منم بفهمم یه خاکی تو سر خودم بریزم ببینم چه غلطی کردی بیا یه دقیقه بریم اونجا همینجا بگو کار دارم من من گفتم اومدم به جین نکن نکن نه کش خودم میام مادر خرت گفت آ یه چیزی شده این میگه بگو من بیا. بیچاره یه دقیقه بیا اینجا کجا بیا بیا یه دقیقه بگو مینم بگو دخترم بگو نیلو بگو دیگه جونت میاد بالا خب بگو مگه من بابات نیستم بگو میگه بگو بابا من دختر نیستم یا حسیز به تباس یا غمر بنیاش چه خاکی کردی تو سرم؟ چه بلایی سر خودتو خودم رو بردی؟ نه حسن، اونی که تو فکر میکنی نیستی؟ حسن؟ حسن اونی که تو فکر میکنی نیست من اصلا کاری نکردم بی حیا باشم من مشکل دارم مشکل من مادرزادیه بابا من از مرد حالم به هم میخوره این پسر بایی میسه بغل بغل من قربو صدقه من میره دلم با روش بالا بیارم من اومدی اینجا این همه راجع این چه تو بردار تحویل من بدهی بابا من بگل من بچه هم من مریضم مریضی من مادرزادیه اصلا بچگی مشکل داشتم به مامان این همه سال گفتم که بهتون بگه ولی نگفته میترسه ازتون من چه گناهی کردم من صبح شب دارم پهنه این 
داو گوسفند رو جمع میکنم که شما بترسید من لولو خورخوره بودم من لولو خورخوره چی بودم که نتونستی در کنم نیستی وقتایی هم که هستی خسته ای نمیشه با حرف سر چی کار کنم کنم دوستم دیدی که اوزا احوالم چیه دیدی که من پتبخ چیجوری میام چرا نمیفهمی اوه حال میام خونه با کسی میتونم حرف بزنم چیزی میتونم بشنوم نه میخوای کاوه بشینی سفیدم کنی میخوای آبروم ببر انگوش نما بشم این همه اینجا دارم کار میکنم من رنگ زن و بچه شونو ندیدم نه من که آبرود نره دارم میگم منو شوهرم نده منو پس منو پسم میدم بهت به خدا آبروت میره ببین خوش کن بابا چرا حالید نمیشه بده همه چی بچه بازی یه دقیقه بیا کجا بیام آخه بی شرف واسه اینجا میدم ببینم بچه اینجا نمیشه بیا تو فکر کردی من کیم ببینم تو اسم چی؟ یه دقیقه باش ببین من 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 ترنسم خب یعنی چی یعنی که من فقط ظاهرم دخترون است من واقعا دختر نیستم من دارم میگم حالم از مردا به هم میخوره این همه سال به خاطر آبروی شما هیچی نگفتم ولی دیگه شوهرم ندین به خدا اگه میتونستم این یه قلم هم بازم آبروی نده فکر کردی من بچم هنوز بچه دهنت بوی شیر میده اسم چیه؟ من پوفیوز من پ... من پوفیوز اسم تو رو چی گفت؟ بفهم بفهم من اسم تو رو چی گذاشتم؟ ها؟ من اسم تو رو چی گذاشتم؟ نیلوفر 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 یعنی چی؟ یعنی خدا از اون روزی که تو را آفریده تا اون روزی که ایشالله و رحمان زیر چپنت کنم تو خاکت کنم اسمت نیلوفره فهمیدی؟ بابا این که فقط یه اسم من دارم یه چیز دیگه میگم به خدا بیا بریم دکتر 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 بگه دکتر هر گوش کن بابا من حتی اگه تو بچگی دکتر میبردی دکتر زودتر از اینا بهتون میگم من مشکل دارم دکتر که من بابا تم تو اگه این پسر رو دوست نداری چرا میخوایی منو بیا برو کنی؟ دردم این, این پسر نیست به خدا دردم این پسر نیست من باید جراحی بکنم پسر بشم من حالا داره از خودم با هم میخوره یه دقیقه گوش کن برو کن شد برو کن پسک من حالا از خودم با هم میخوره من دخترم نه پسر دارم کار میکنم که شما دردتون نباشه از همه چیزم و بزم اینجا نمیدم نه از آشون نه عروسیشون هیچ بدتر کشیدم این بلا سرم نیاد بعد اومدی اینجا چی تحبیل من میدی بیشرف بین آموز چیتون کم بود چیتون تو این زندگی الام هست از کم بود که این کارو کردی با من من الان چجوری تو چش مردم نگاه کنم آه من چجوری تو چش مردم نگاه کنم چی بهشون بگم آه. چی بهشون بگم واقعا بهش تو خودت تو که درس خونده ای اششیدم تو اون دانشگده ای که تو درس خوندی چی بهشون بگم 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 دخترم اومده میگه من پسرم بگم گفتی من شوهر نمی کنم چی بگم بابا برو گوره تو فقط گوش کن. کن من حرفم فقط من بزن من حرف بزنم این جمعه همین این جمعه عروسی کردی کردی نکردی خودم با این دست خط خط میکنم و من دیگه خط میکنم بابا بزن من حرف بزنم نمیخوام حرف آخر رو من میزنم گوش کن حرف آخر رو من میزنم یعنی تو گم شد الو الو نه سلام خوبی سلام مریم جون رسیدی نه هنوز نرسیدم نفهمیدی چی کارت داره نمیدونم که بعد برم ببینم نگران چی میشه نه با اون نگران نباش خودش زنگ زد گفت بیا اه. آره نه چون بچا تولد سوتی ندی باشه نه با من تو سوتی ندی من سوتی نمیدم بچا ترقه مرخه خریدم برات <تصفح> آره الهی جای شام برای من ترقه میزنه امکانه آره باشه خوبی دیگه 
نه نه خوبم آره بهت زنگ میزنم آره بهت زنگ میزنم خدا باشه باشه خدا آقا سالار آقا سالار سلام سلام حالی چی تو؟ بیا تو؟ خیلی ممنون هم اینجا خوبه من راحتم حالا کارگرم هم میده اینجا رو تازه گرفتم دو هفته کار داره بیا تو خلیل جان به برو دیگه بابا دو ساعت میخوایی بری بیا بیا تو برو قربونت به سلامت برو عزیز بیا خبرت میکنم دیگه بیا من اینجا رو بعد یه خورده شما باته بزنم شما خوبی این؟ من یه سال زن و شوهر این تو همه دارم میگه شما ها من عادت هم به همه میگم شما بعدش هم زن شوهر قرار دادی دیگه اگه قرار به این نیست بسیونه اینجا نه خب شما گفتین بیام لط کردین پاسپورت منو گرفتین زنگ زدین گفتین بیام من هم اومدم بله من گفتم ولی انگار اصلشو قبول نداری چرا بابا من چیزی نگفتم که شما گفتین بیاین من هم چشم اومدم ما زن و شوهر هستیم یا نه علکی بله دیگه یعنی هستیم خدا خیرت بده پس اینو قبول داری دیگه بله معلوم که قبول دارم ما یه قراردادی با هم بستیم بعد هم قرار شدش که من یه پولی به شما بدن شما بر من مداره کمو بگیرین تا من بتونم از ایران برم دادی؟ ندادی دیگه دو ما طول کشید تا بدی خب طول کشید تا صابر برام بفرسته من به این چیزو کاری ندارم گفتم دیر دادی خواهیت قرار رو خراب کردی من که صد بار از شما اصخایی کردم بعدشم یه قرار دادی بود دیگه الانم تموم شده به خدا صابر آلمان منتظر همه من باز زودتر برم پیشش اولش نگفتی اشقا شدیه گفتی شناستانه ندارم دارم این کار میکنم تو عروسی کردی مکارت میدیو شناستانه گرفتی همی چیه از شد نه خوب من پیش خودم فکر کردم یعنی گفتم که ما با هم سوری ازدواج میکنیم شما لطف میکنیم برای من پاسپورت میگیریم من پاسپورت میگیرم میرم ترکیه از اونجا میرم آلمان با صابر ازدواج میکنم و دوتایی بری شما میخندی نه بود چه خندیدنی بشم اصلا برای شما چه فرق میکنه که من ایران باشم یا آلمان خیلی فرق میکنه من جواب مردم چی بدم جواب خونه بادم چی بدم اگه هم زنم شوهر بدم ما که اصلا چین قراری با هم نداشتیم ما چه جوز زن شوهر گرسی کم وقت نخ کرده یک سال تو این یه سال یه شب پیش من موندی قرار نداشتیم که اصلا من اینجا بین من هم بعد بخ رفتم به صحاب خونه گفتم آخر هفته زنم میخواد بیاد پیشم شناس شما رو بشته شد شما حرفاتون خیلی جدید ها ما هم چی قرارهایی با هم نداشتیم من باش سادم دیگه قرارداد بستیم دیگه پول خواستیم پول هم که بهتون دادم نمون چشم بست چاشم 
خیلی خوب تو جمعه شب پیش من بمو شنبه صبح با هم میریم توافق طلاق بگیم یه ساعت میشه کار نره برو دنبال کارت خدا من نمیتونم پیش شما بمونم مثلا دوستان برام مهمونی گرفتن منتظرم من باید به خودم برات مهمونی میگیرم یخچال پر کردم فرق من با دوستات اینه که من شوهر عرق دیدم واسه تو خدا اینجوری نگین و دارین حذیت میکنم ما اصلا همچی قراره نداشتیم اصلا صابر از این ازدواج خبر نداره اگه بفهمی من بدبخت میشم الان خیلی مرده اگه غیرت داشت که نمیرم تو هم بی خودی خودی داری ازیت میکنم و الان رفته آلمان داره اشقالش میکنه آبجوش میکنه من میدونم اون به چه خبر نه اصلا من خودم بهش گفتم که بره آلمان آلمان برای ما افغان ها خوبه اونجا زود بهمون تابعیت میدن بعدم گفتم قانونی باشه دیگه قانونی کارشو بکنه منم جو مداره که همون بگیرم ازدواج کنم تموم میشه پس چرا نمید دو برات سر کارش طول کشیده وکیلش گفت پس سب کن جو مهاجر زیاده بعدش اون بدبخت و پاسپورت نداشته باشه که اصلا نمیتونه بیا دنبال من به تروز سب کن ما که مشکل نداریم زن و شوهری میگه هر وقت اومد طلا بهت میدم چی کار میکنیم آقا سالا چرا در اون مدی؟ ما اخ کردیم خب قرار داد بستیم ما ما اصلا قرارمون چیزی که شما میگیم نبوده اون بدبخ شبانه روز اونجا کار کرده غیر قانونی به پول در برده داده به من که میزنی نه من گفتم طلاقت نمیدم گفتم تا جمعه شب پیش من بمون شنبه صبح با هم میریم توافقی طلاقت میدم من به عنوان شوهرت میتونم از زنم بخوام که دو شب پیش من بمونه میتونم یا نه به ولا قسم شرایط تو رو هیچ کی قبول نمیکرد میدونم کدوم خری میره با یه دختر افغانی علیک عروسی کنه مگه میشه همچین چیزی شما لطف کردین این شناسنما کارت مدی که تو گرفتی خیلی اصلا بابتش کلی پول میدن شما سی میلیون تومان به ما دادی تا یه سال خرد خرد چست من چست من جلو گربه بندازی قرض میکنه دو روز کار مردمو خوابوندم رفتم دنبال پاسپورت دین دست مزدم من که تشکر کردم آقا سالار به دقیقه باشین خدا خدا یه آدم بی معرفتی هستی بهت گفتم دو روز پیش من بمون بابا من آن تنها هم دیگه چه اینجوری میکنی؟ آقا سالار به خدا من نمیتونم بمونم چی خوردی؟ قرص خورده توی کنار تنفیشی قوطی خالی قرص خواب افتاده بود اسم چیه؟ راهی خانم بذار خودش جواب بده اسم چیه؟ بگو چند سالشه؟ چی دیدین شما؟ چی میدونی؟ من نمیدونم دقیقا چیزی ندیدیم ما رفتیم خونه دیدیم همینجوری افتاده روی زمین اصلا یکی تو درست توضیح بده ببینم ببینیم ما که رفتیم کلا این همینجوری افتاده بودش من نمیدونم دقیقا چه اتفاقی افتاده ولی یه یه پودری اونجا بود من نمیدونم پودری چیزی نبوده چرا یه سری چیزای دیگه هم ریخته بود روی زمین آقای محمدی آقای محمدی سرون واس کنی شستشوی مده انجام بدی کی فهمیدین شما ماریا سمایی 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 خوچویی سمایی ما رفتیم خونه راهیل دیدیم که راهیل افتاد روی زمین چه شده ما هم خونه شام خوند خب پس بگو راهیل این چند وقت تحت فشار روی بود خیلی فشار است یعنی بهش گفته بود میخواد خودکشی کنه خودکشی نه ولی دو سه ساعت پیش داشتیم با هم تلفنی صحبت می‌کردیم و تو عصبانیت یه چیزایی بهم گفت خونه کس قرص می‌شه سیرالی داره خودکشی می‌کنه میگم تو عصبانیت گفت من فکر نمی‌کردم واقعا این کارو بکنه ای بابا سو من یه جان درست حسابی بگو ببینیم چی شده دیگه این جامعه داشت شوهر میکرد نه بگو اگه میدونی الان پسره رو نمیخواد یا هنوز داداش تو رو میخواد اصلا هیچ رفتی به داداش من نداره خواهم دکتر راهیلی مشکلی داشت با داشتی ما پول جمعی کردیم مشکلش رو حل کنیم 
رال قبلا یه رابطه داشته بله خانم دکتر با برادر ایشون سینای اون سینای شما نیست یعنی با برادر تو رابطه عاشقانه داشته میخواستن ازدواج کنن و اجازه ندادن خودکشی کردن یه دقیقه بیاین خانم دکتر ببینید این هم خونه بودیم برادر من خونه ما زیاد میمه یه اتفاقای بینشون افتاده بود که من نمیدونستم وقتی رابطهشون تموم شد من فهمیدم خب باشه وقتی تموم شد فهمیدی چرا درستش نکردی من چی کار میتونستم بکنم من از خودم بود این دوتا با هم ازدواج کنن همه کارم کردم ولی نشد سینای ما موقع ترک بکن نبود پس این خودش نخواسته ازدواج کنه چرا قرص خورده بابا ایرایی ما پیش زنگ زد گفت پسرموش ازش خواستگاری کرده بعد ازدواج کنه بعد اصلا بدون این که به این بچه بگن خودشون همه قول و قرار رو گذاشتن فقط بهش گفتن همین جمعه یعنی شیش روزی گرم دو عروسی شد یعنی الان به خاطر داداشت تو این کارو کرد؟ نه به خاطر کاری که داداشت من باش کرد عجب خریه خب چرا خودکشی کرد احمد؟ میمد به من میگفت میوردم بیش دکتر زمان مشکلش رو حل میکردیم کسی هم چیزی نمیفهم ما هم داشتیم همین کارو میکردیم خب پول نداشتیم نه من نه راهی با رفتم از سینا پول قرض بگیرم سینا هایی از من سوال کش کرد که اپ کنه شو باید بخونم نداشتم پاشو عزیزا پاشو باید بخوریش گرچ بده خورت بده من سینا قبول کرد من بهش گفتم تو بشه خواهم سینا قبول کرد پولو داد به من فقط داشتم برمیگشم هم موقع راه بخور سینا چیزی نیست چیزی نیست اشکاله نیست اینی باید بخورت با خواهم همچون آرام آرام بایش بده میگم بیان اینجا رو تحمیز کنم اون بهتر از من از همین حرفا فقط یه آخرش خر شد بگش یه چیزی گفت اگه شوش گفت پول دادم سمگه برو اون که خودم خرابش کردم درستش شد آخرم همین فقط بگش بهش گفتش که من بگش گفت من بیمعرفت نیستم خیلی خره داداشت احمقه آخه این چه حرفی بود رفته زده بیشوره بیشوره آدم دختری که عاشقش بوده همچه حرفی رو میزنه رای سر همین قاطی کرد اصلا یه دیوونه شد داد میزد سر من فوش میداد به من بسینا هرچی من بهش میگودم رای جان غلط که گو خورد ببخشی شوخی که اصلا نمیفهمی من چی میگم فقط میگفت تو چرا رفتی به اون بیت که اون الان بخواد به من ترحم کنه آخر سرم گفت من خودم میکشم از دست شیطونه میگه پاشم برم یه چیزی بهش خودش قده خب بگو پولو بگیر مشکل رو حل کن چرا قاطی میکنی تو آخه این خره اون وظیفش بوده باید پولو میداده خلوت کنین اینجا رو لطفان مریض وضعیتش بهتر شد هنوز وضعیتش نگران کننده است؟ نه الان استیبله استاد به موقع آوردنش اصلا خواهم دکتر من تا دیدم این طوری به بچه ها گفتم این خودکشی کرده به برمیش جیمارستان والا من و اینا اونجا قاق بودیم دیگه فقط شما اونجا تشریف داشتید دقیقاً بچه‌ها واقعا اصلا مهم نیست کدومتون آوردی مهم اینه که زود آوردینش داره نفس میکشه الان که پول سینا داداش سمگه رو نمیگیره ما باید پول جمع کنیم دیگه حتماً آره دیگه خب جور میکنم ببین بچه‌ها من بابام یه میلیون شهری دانشگاهمو داده اونو میدم سمگه رو میبریم دکتر تو نگران نه بابا من این دستبند دارم اون دستبندا هم نمیخوام میبرم میفروشمش پولش هم میدم برای مشکلش رو حل میکنه تمام من پول ندارم ولی میتونم از احمد درش بگیرم تو اصلا لازم نیست از احمد چیزی بگیری یا هست دیگه 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 الان هیچی اونم یه چیزی به جاش از تو بخواد همه اون باید جمع شیم واسه خانم پول جمع کنیم خفش رو همه نمیزنیم ازدواج کنیم خیلی همه پسانی که همه یواشن ولی که یو باکیش معلوم داری کنه داداش سمایی هم میخواست ازدواج میکنه دیگه اما گفتم خلوت کنیم اینجا رو خودم هم میخواستم فقط بهت کمک کنم اصلا نمیخواستم اینجوری چی خانم تشریف ببریم کسی تو اتاق نباشه بفهم
بله بابا پشت پشت موتور رو نقضایی نزن مینا کجایی؟ کومنزینی شماره دو؟ باشه ببین همون جا بایسته دارم میام تنهایی دیگه؟ آره آره همین الان میرسن نریا؟ خدافز خدافز مصطفا بادو بیا حواست به این موتور باشه من دمت گرم الو الو آقا سایی برد کردی علی تو شور و فرم نداری باید میگم پشت موتورم چرا نقا زنی میزنی حتما کار دارم که زنی میزنم دیگه یعنی من نباشم اونجا تو چهار تا آشخال نمیتونی بفروشی با چرا نه دیگه همونه دیگه صد بار من واسه تو باید توضیح بدم اینو صد بار چیه؟ یه بار کامل با آدم گفتی که اینجوری میگی حالا میام درستت میکنم صد کن ای بابا نه تو آدم نمیشی چی میگی؟ میگم زن نزن باشه اومدن نهار یادت نره بگیری نه نمیگیرم چون پر رو میشی پر رو میشی چی میگی هی؟ نه خواه اینا سلام سلام چطوری مینا؟ خوبم کار کاسبی چطوره؟ بد نیست یه چند تا دسته فروختیم امروز با کیا کار میکنه؟ با پسرا دخترا پا کجا؟ دخترا میشه احمده شکر هم میشه احمده؟ شکر نه فکر نکنم خبری ازش ندارم شما که رفیق سعینی هم دیگه این؟ آره ولی نمیدونم کجاست چند روز خبری ازش نیست شما که همیشه با هم بودین میگم که دو سه روزه نیست موبایلش هم خاموشه به نظر تو کی نمیاد سر کار فکر نکنم دیگه بیاد تو هم برو یکی دیگر واسه کار پیدا کن اگه میخوای چند تا از این پسرا بیان کمکت کنم نه آخه یعنی چی تو خودت گفتی خونه شکری نه فقط شکری که کار میکنه من خودت نگفتی آره ولی دیگه نمیاد شاید بره از اینجا واسه چی بره؟ بره دیگه آخه یه دفعه ای؟ یه دفعه ای هم که نه ها چی چی شده؟ حالا تو چی کارش داری؟ اصلا به تو چه؟ و چند وقت ازش خبر ندارم خب نگرانش شده گفتم شاید اتفاقی براش افتاده یه چند روزم از سنی دمش دلم براش تنگ شده دلم براش تنگ شده تو اگه مرد بودی؟ همون قبلا بهش میگفتی دلت واسهش تنگ میشه صد بار بهت گفتم بهش بگو ترسیدی نگفتی بعد دخت ترسو یه دوست دارم میگفتی بهش نه ترسیدم چرا ترسیدی؟ اگه نه ترسیدی چرا نگفتی؟ نه ترسیدم خجالت کشیدی تو خجالت کشیدی؟ تو که همه چی به همه میگی یه جوکای میگی آره از خجالت آب میشه از چی خجالت کشیدی؟ بابا این قضیهش با همه فرق داره. هیچ هم فرق نداره تو جرعتش نداشتی میگم قضیهش با همه فرق داره چجوری بهت بگم میدونی یه جوریه سخته اصلا گیرم که سخته حالا که دیگه نیست خیالت هم راحت داشت چرت نگو مینا به نظر تو کی نمیاد سر کار وقتی برن از ایران چجوری میخواد بیاد سر کار برن از ایران کجا برن یعنی همه شون برن فکر نکنم 
بکنم فقط شکر بگم شکر تنهایی خب حرف بزن بگو ببینم چی شده خب شکر تنهایی که نمیتونه بره بسم میدونی چیه شکر داره شوهر چی؟ داری چرت میگی مگه دختر سیزه ساله میتونه ازدواج بکنه حالا که داره میکنه مگه دست خودشه دست باباشه خواهر من از سیزه ساله که شاید داری چرت میگی میخوای سر کارم بزن به خدا بابام چند شب پیش داشت بسه مامانم تعریف میکرد منم شنیدم آخه مگه حالا که یه بره ازدواج کنه بره شوهر بکنه مینا تو یارو رو میشنسی؟ نمیشناسم فقط میدونم اسمش سروره میگن شکر مجبوره بره خونه این یارو مرده زندگی کنه برای چی مجبوره؟ باباش مجبورش کرده گفته سر کار نره بمونه خونه باباش مگه شکر نفرستد سر کار باشه مینا مگه بابای شکر شکر نفرستد سر کار که خرج زندگیشون در بیاد ها مینا آدرسشونو بده من برم پیشش منو ببینه باش حرف بزنم اما این قرار بود بیاد بره خیتی این سر این چهارات کار بکنه منم دمه خاطرش موتور قیسی خریدم به من یه چیزایی گفته بود گفته بود قراره بره کار کنه از در نکنه ولی دیگه نمیشه باباش هم گفته نمیتونه هیچ کیو ببینه تا جمعه که این یارو بیاد ببرمش جمعه یعنی همین چند روز دیگه آره جمعه هم نست. دینا من نمیذارم به بردش تو نمیذاری؟ تو زورت به بابای شکرم برسه؟ به یارو سرور نمیزه یارو مگه کیه میرم باش حرف میزنم میرم بهش میگم من شکر رو دوست دارم میرم با باباش حرف میزنم نمیذارم به بردش تو نمیتونی بابای شکر مجبور شکر بده برای چی مجبوره؟ دقیقه اینو بزا زمین؟ برای چی مجبوره؟ باباش شکرم قمار کرده تو قمارم شکر باخت تو از کجا میدونی؟ بابام چند شب پیش داشت بس مامانم تعریف میکرد منم شنیده میگفتش که باباش شکر رفته قمار کرده هرچی داشته تو قمار باخته بعد ولی میخواسته بازم بازی کنه این یارو هم که خواسته باش بازی کنه گفته من دیگه باید بازی نمی کنم مگر سر دخترت همه این مردایی تو قمار خونه هم صاحب بابای شکرم قبول کرد بله قبول کرد بعدش هم قمار باخته بالاخره این یارو هم خیلی قول داره تو بابای شکر بهش نمی رسه حامد نوسیان داری؟ مینا مینا آدرس خونه شونه بده من برم ببینمش بیاد پیشم اصلا فراریش بدم باش برم یه قبرتون دره دیگه تو دیوونه شدی؟ سرور نزنه بدبختت میکنه مگه میزنه ببریش من این دوتار بردم میره پنجه تو باشه مینا ازت خواهش میکنم آدرس شده سعید تو زورت نمیرسه زوره بابایش شکر که سه برابره تو هم بهش نمیرسه همه مرده تو قمار خونه هم شاهده این کسافت آشغاله بیا همه چیز هم قبول کرده خاک بر سرت مجبور قبول کنه مینا مینا تو میفهمی داری چی میگی به من داری میگی دخترشو قمار کرده بالاخره قمار کرده باید چیزی رو که باخته بده تو وقتی فهمیدی باید به من میگفتی تو هیچ کاری از دستت بر نمید من که نمیذارم ببراتش شده با چاقو میرم بالا سرشون خواستی برو به دونه دونشونم بگو تو دیوونه شدی؟ میگم نمیتونی بولن ترف شده این نمیتونی زورت نمیرسه مینا آدرس خونه شونه بده بقیهش بانه سرور میزنه بدبختت میکنه عمرن اون سردر بتونه بزنه منه بدبخت کنه میگم آدرس توشه بده بقیهش بانه والا چرا سر من داد میزنی نمیتونی 
نمیدونم خونشون کجاست فقط میدونم نزدیک هم محله من برای آب خودت برو پیداش کن نا نمیدونی یا نمیخوای بگی ببین منم باش پیداش بکن خودم پیداش بکن اما من برای آب پشت گافداری رو میگی دیگه آره همون ولی من میگم نرو بیفایده است
Thank you.